इस मॉड्यूल में ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो कि एक मैकेनिज़म है जिसे हम अब देखते हैं और इसको हम रिकॉल करने के लिए ये जो चार्ट था ये टेबल पर नहीं हुए सो कॉल्ड तो इसको हम रिकॉल करते हैं इसमें हमने अब तक ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का जिक्र कर चुके जो कि स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेशंस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड डिफेंस लाइन की जो कि जिसके अंदर फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स दैन एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तो ये इस मॉड्यूल के अंदर इन तीन चीज़ों का जिक्र करते हैं तो फैगोसिटिक वाइट सेल्स ये वाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो कि जिनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है और ये नॉन स्पेसिफिक हैं क्योंकि ये ये दे आर प्रजेंट इन ब्लड तो ये एक इनट जैसे इनट बिहेवियर होता है कुछ एनिमल्स का तो इसी तरह ये इनट के अंदर ये चीज़ आती है विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक और ये फैगोसिटिक फैगोसिटिक का मतलब जैसा कि यू माइट बी नोइंग ऑल दिस कि फैगोसाइट का मतलब होता है या फैगोसाइटोसिस इट इज़ ईटिंग बाई द सेल्स जैसे अमीबा ईट करता है वो सूडोपॉड्स निकालता है और उसको फिर बॉडी को या ऑर्गेनिज्म को या फूड को एनगल्प कर लेता है तो इट इज़ द इंजेक्शन इट इज़ द इंजेक्शन ऑफ इन्वेडिंग पार्टिकल्स बाई सर्टन टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सीज या वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स तो दे आर जैसे हम फेमिलियर हैं दे आर द न्यूट्रोफिल्स विच आर अबाउट सिक्सटी फाइव परसेंट एंड मोनोसाइट्स विच आर अबाउट फाइव परसेंट तो मोनोसाइट्स सून एंड लार्ज एंड बिकम मैक्रोफेजिस ये भी क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का रोल है तो ये इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स हैं मोनोसाइट्स हैं और इनकी पहचान ये होती है माइक्रोस्कोपिकली और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और इसके अंदर न्यूक्लियाई कैसे साइज के होते हैं या फिर उनके बाई लोब्ड होता है या मैनी लोब्ड होता है या फिर एक ही न्यूक्लियस है वगैरह वगैरह तो ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके जिससे हमें पहचान होती है कि वेदर दे आर न्यूट्रोफिल्स दैन मोनोसाइट कुछ स्टेनिंग से भी कुछ स्टेनिंग से भी पता चल जाते हैं हमें इन मुख्तलिफ किस्म के वाइट ब्लड सेल्स का लेकिन सारे के सारे एक जैसे उनका बिहेवियर नहीं है लेकिन कुछ हैं कम हैं लेकिन दे आर मोर इफेक्टिव कुछ ज़्यादा हैं लेकिन दे आर लेस इफेक्टिव जैसे ये न्यूट्रोफिल्स दे आर सिक्सटी फाइव परसेंट लेकिन दे आर राधा दे आर लेस इफेक्टिव और जबकि मोनोसाइड्स जो हैं दे आर जस्ट फाइव परसेंट लेकिन दे आर वेरी इफेक्टिव नाउ न्यूट्रोफिल्स दे आर अट्रैक्टेड बाई बाई कीमोटेक्सिस इन द इन्फेक्टेड टिश्यू जब इन्फेक्शन होती है जब माइक्रो ऑर्गेजम उन तमाम फर्स्ट डिफेंस लाइन को पार करके ब्लड के अंदर आ गया तो ये न्यूट्रोफिल्स जो है ना ये अट्रैक्ट करते हैं कुछ केमिकल केमिकल्स को इन द इन्फेक्टेड टिश्यू और बोथ दीज डब्ल्यू बी सीज दैर इज फैगोसाइटोज द माइक्रोब लाइक अमीबा जिसका हम जिक्र कर चुके दैन देर इोसिनोफिल्स और दे हैव लिमिटेड फैगोसिटिक एक्टिविटी बट बट दे कंटेन डिस्ट्रक्टिव इन साइंस टू किल द इन्फेडर्स तो ये जो हैं ये इोसिनोफिल्स जो हैं इनका देखें दे अपना रोल है क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर दे आर ग्रेन्यूल्स दो ग्रेन्यूल्स दे कंटेन द एनजाइम दे कंटेन सडन कंपाउंड और द एनजाइम्स जो कि इन इन्वेटर्स को किल करते हैं देन दस एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स ये देर आर इन एडिशन टू दीज फैगोसाइट्स तो दे आर इधर अटैक माइक्रो ऑर्गेजम डायरेक्टली और रिटार्ड देयर रिप्रोडक्शन क्योंकि जब तक बैक्टीरिया क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि जो ही बैक्टीरिया अंदर आते हैं बॉडी के अंदर तो उनका जो हैबिटेट बहुत सूटेबल है उनकी रिप्रोडक्शन के लिए भी लेकिन ये जो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं वो उनकी रिप्रोडक्शन को रोकते हैं तो ये भी एक तरीका बन जाता है ताकि वो फैल लेना बॉडी के अंदर जाके देन देर आर सडन अदर प्रोटीन्स विच आर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स विच आर इंटरफ्यर दे आर इम्पॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन टिश्यूज एंड ब्लड आल्सो तो इंटरफ्यर 
are most effective in uh, in uh, controlling short term infections such as uh, such as uh, cold or flu to isme uh, ye aapne khud hi andaaza lagaya hoga aapki judgment hogi observation hogi wo ye hai ki jab viral infection ho jati hai to ye uh, um, चंद दिनों के बाद चंद दिनों के बाद ये ये ठीक भी हो जाता है इंसान जिसमें ख़ास तौर पे ये कोल्ड या फ्लू इसमें बस कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो असल में वायरसेस को किल करने के लिए नहीं दी जाती बल्कि वो तो इसलिए दी जाती हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने पाए यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना होने पाए तो इंटरफ्योरस ये आज तो बाकायदा इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़ास तौर पर रिकॉम्बिनेंट डी एन टेक्नोलॉजी से ये इनको बनाया जा रहा है और ये अदरवाइज ये हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं ये पैरासाइट्स हैं और सेल के अंदर और ये जाहिर है कि बहुत वक्त लगा इन इन इंटरफ्योरस को बनाने में या सिंथिसाइज करने में और लेकिन हैं ये बहुत इफेक्टिव और ये बॉडी ही बनाती है फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कि जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए ये वहाँ पे स्वेलिंग uh, और बॉडी uh, टेम्परेचर या फिर uh, उसके अंदर स्वेलिंग uh, और रेडनेस uh, हो जाती है तो ये तमाम की तमाम पेन भी होती है तो ये अब ये भी एक एक लिहाज से एक रिस्पांस है किसके अगेंस्ट अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह इसके अंदर हिस्टमिन दैट इंड्यूस दी इंड्यूस दी परमिबिलिटी ऑफ द कैपिलरी कॉजिंग कॉजिंग रेडनेस क्योंकि ये असल में ये परमी ये जो ख़ास तौर पर हिस्टामिन है वो वहाँ पर डिवेलप होती है और उस लोकल रीजन के अंदर लोकल रीजन के अंदर ये कैपिलरीज जो हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड ब्लड जो है वो बाहर भी आ सकता है और जिसकी वजह से वहाँ पर रेडनेस हो जाती है ज़्यादातर बल्कि इस ऐसे भी है कि वो सेल्स जो हैं वहाँ पर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स या सॉरी कैपिलरीज दे डाइलेट दे डाइलेट जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस महसूस होती है नाउ इंटरफ्योरस बीइंग वेरी एक्टिव और ये नाउ कंटेन्स इट कंटेन्स केमिकल्स विच रिलीज दैट अट्रैक्ट एंड मैक्रोफेज सेल्स जो कि सिक्रीट होते हैं और मैक्रोफेज या फैगोसेटिक सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं और ये अट्रैक्शन जो है दिस इज बाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कीमो अट्रैक्शन और ये वाइट ब्लड सेल्स में से सॉरी वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ब्लड कैपिलरीज में से पास होके उस एमरजेंसी एरिया में आ जाते हैं और वहाँ पे फिर बैक्टीरिया को फिर देन द स्टार्ट eating them so after their arrival at the site of uh, injury these phagocytes they consume some pathogens and cell debris and the tissue heals aur ye is tamam cheezon ko ye jo humne dekha hai isko aap hum diagrammatically dekhte hain to this is uh, the ye ek faras kare ki yahan pe cut aaya hai koi bhi ek sharp cheez lagi hai aur skin damage ho gayi hai और वहाँ पे जाहिर है सबसे पहले तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगी और दिस इज दीज आर द ब्लड कैपलरीज जिसके अंदर ये रेड ब्लड सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं और इस जगह पे इस जगह पे ये हिस्टामिन और पोस्टाग्लैंड दे आर रिलीज और ये इससे कैपलरीज जो होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं और यहाँ से फिर ब्लड भी ब्लड सेल्स भी बाहर निकल सकते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर रेडनेस हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ब्लड कैपलरीज जो हैं वो जाहिर है हर जगह पे बहुत ज़्यादा होती है उसके बाद फिर एक कीमोटेक्टिक फैक्टर्स अट्रैक्ट यही कीमोटेक्टिक फैक्टर्स विच आर हिस्टमिन एंड देन पोस्टाग्लैंड जो हैं वो 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 असल में अट्रैक्ट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स को इन कैपलिज में से पास होते हैं फिर अट्रैक्ट करते हैं और ये जो फैगोसाइट्स हैं दे पास आउट ऑफ द कैपलिज क्योंकि कैपलिज जो हैं इनमें दे आर दे आर दे आर वन सेल्ड दे आर वन सेल्ड थो क्योंकि इनकी वॉल होती है तो इनके दरमियान सेल्स के दरमियान फिर फिर पोर्स भी डिवेलप हो जाते हैं और उन पोर्स में से फिर ये फैगोसिटिक सेल्स जो हैं दे पास आउट और इस एमरजेंसी एरिया में आ जाते हैं और ये हैं फैगोसाइट्स जो कि फिर बैक्टीरिया को 
they just engulf them eat them in the main time in the meantime ye jo healing hai ya yun sanjay jo clotted blood hai wo bhi aahista aahista wo bhi dissolve ho jata hai aur is tarah ye jo cut tha deep cut jo hai that has wo phir heal up ho jata hai so this is all about this is uh, the non specific defense hai aur uh, yahi wo tarika hai jisse ये हीलिंग का प्रोसेस होता है और इन्फेक्शन से जो हिस्सा है वो बच जाता है तो दिस इज़ द मैकेनिज्म